Hi everyone. Today we are going to discuss chapter number seven of your Flamingo book, the interview by Christopher Sylvester. So in this chapter, Christopher Sylvester ने बात करी है interview term के बारे में and how the process is somewhat irritating for some people and for some people it is very interesting. सो so, इंटरव्यू का पहले पर्सपेक्टिव क्या होता था लोगों के बारे में एंड अब क्या पर्सपेक्टिव है नाउ वी ऑल नो आज की जनरेशन में एन इंटरव्यू प्रोसेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ लाइफ एंड हर एक इंसान अपनी लाइफ में एक इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू निकलता है सो दैट बिकॉज इट इट इज अ काइंड ऑफ क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन सब जगह पर अगर आप देखिए कई कॉलेजेस में होता है कई जॉब्स के लिए यू हैव टू हैव टू गो थ्रू एन इंटरव्यू फॉर ईच एंड एवरी राउंड देर इज अ डिफरेंट इंटरव्यूअर एंड देर आर डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो दैट आर आज सो इस चैप्टर में हम लोग पहले जमाने की बात करते हैं जब पहले टाइम पर ये जो हमारे जितने भी ऑथर्स हैं या फिर जो बुक राइटर्स हैं वो लोगों से जब इंटरव्यू के बारे में बात करते थे या फिर जर्नलिस्ट यूज टू स्टार्ट रिपोर्टिंग देम और टेकिंग देयर इंटरव्यू तो कैसे उनका रिएक्शन होता था उसकी तरफ सम पीपल यूज टू लाइक इट सम पीपल डिड नॉट यूज टू लाइक इट तो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ और इस चैप्टर में दोनों टाइप के व्यूज दिए गए हैं नाउ दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट एंड इन द सेकेंड पार्ट देर इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ जर्नलिस्ट एंड एन ऑथर तो वो इन वो वाला पार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे लेट एस बिगिन विद चैप्टर नाउ स्टार्टिंग विद द ऑथर नोइंग अबाउट द ऑथर सो दिस सेज Christopher Sylvester was a student of history at Peter House, Cambridge. He was a reporter for Private Eye for 10 years and has written features for Vanity Fair. Following is an excerpt taken from his introduction to the Penguin Book of Interviews, an anthology from 1859 to present day. So this was about the author now and uh, let us just simply begin with the chapter it is a very general chapter isme aapko kuch zyada technical cheeze yaad nahi rakhni hai there are no such incidents but yes there are few important names that you must keep in mind and wo particular person ka perception kya tha interview ke bare mein ye sab cheezon ka aapko dhyan rakhna hai so um Just like you can make notes, you can just jot down the important names. जैसे जैसे हम लोग चैप्टर रीड करते जाएंगे I will also tell you when to, uh, you know, highlight. I will highlight the important persons जिनका नाम इस चैप्टर में या फिर इस पार्ट में यूज किया गया है All right then, let's begin with the chapter. Okay. Since its invention a little over 130 years ago, the interview has become a common place of journalism. today almost everybody who is literate will have to read an interview at some point in their lives while from the other point of view several thousand celebrities have been interviewed over the years some of them repeatedly so it is hardly surprising that opinions of the interview of its functions methods and merits vary considerably so let's stop here and understand ki chapter ki shuruaat kaise ki gayi hai तो हमें बात करी जा रही है इन्वेंशन ऑफ दिस टर्म और ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ एन इंटरव्यू अबाउट 130 थर्टी ईयर्स अगो की बात है इंटरव्यू हैज बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म इट्स अ काइंड ऑफ कॉमन प्लेस मतलब जर्नलिज्म जो इंडस्ट्री है वहां पर सारा प्रोसेस एवरीथिंग हैपन्स वी आर एन इंटरव्यू या फिर कोई कॉन्वर्सेशन रिपोर्टिंग ऑल दीज थिंग्स कंबाइंड फॉर्म द पार्ट ऑफ द जर्नलिज्म इंडस्ट्री सो हाउ इम्पॉर्टेंट दिस प्रोसेस इज फॉर द जर्नलिज्म इंटरेस्ट इंडस्ट्री ये ये हम लोग सब अच्छे से जानते हैं सो so, यहाँ पर लिखा है ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लिटरेट विल हैव रेड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ वेल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू Several thousand celebrities have been interviewed over the years. So over the years, हमने देखा है अपने आसपास इन न्यूज पेपर्स वी सी इन मैगजीन वी सी ऑन टी वी रेडियो सब जगह पर इवन द दीज सेलिब्रिटीज आर बींग इंटरव्यूड एवरीवेयर ऑल दीज मीडिया जितने भी मैंने आपको बताया प्रिंट मीडिया 
you know all these uh, newspapers your uh, radio channels your tv channels usme bhi music channels pe special interviews jo uh, showcase hote hain even on youtube these days sab taraf sirf aur sirf interviews itne zyada hame dikhai dete hain and usse ek cheez aapne agar note kari ho that uh, that are the only sources through which we get to know about that celebrity or that person who is being interviewed otherwise a common man ke liye koi access nahi hai us ek particular celebrity tak like i cannot go up to a person uh, like i cannot go up to let's say sachin tendulkar and you know talk about his life why would he tell me all that so that is why jo journalists hote hain ye reporters hote hain jo media people hote hain their interviews are a source of information for us for the common people to hamare newspapers bhare hote hain interviews se and we keep on reading ki kis unke favorite spot kya hai ya favorite food item all sorts of questions are asked in various type of interviews and again so there is a perception har ek bande ka apna perception hota hai interviews ko lekar bhi some people might be very comfortable with giving interviews and some might not be kuch logo ko sharam aati hogi and kuch log would be like they are okay kuch bhi puch lo types so we have to have that uh, comfort level with giving an interview because in our lives also we'll see later at later stages ki kaise hame koi bhi ek uh, इंटरव्यू uh, कोई भी एक जॉब uh, के लिए सिलेक्शन के लिए प्रोसेस होता है वो इंटरव्यू प्रोसेस क्लियर करना कितना इंपॉर्टेंट होता है सो हियर इट सेज सम ऑफ देम रेपिटेडली सो इट इज हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू ऑफ इट्स फंक्शन मेथड एंड मेरिट्स वेरी कंसिडरेबली सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रा वेगेंट क्लेम्स फॉर इट as being in its highest form as a source of truth and in its practice an art others usually um, okay others usually celebrities who see themselves as its victims might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives or feel that it somehow diminishes them just as in some primitive cultures it is believed that if one uh, that if one takes a photographic portrait of somebody then one is stealing that person's soul so let's stop here again and let me just uh, discuss in brief what we just read so starting from here humne dekha kaise yahan par likha hai for some might make quite extravagant claims for it as being a source of truth so just as i discussed ki hum logo ke liye ya common man ke liye these uh, interviews are a source of information to hum logo ko yahi lagta hai ab jo reporter ne report kar diya wohi sach hai to hamara side of story hai ki whatever they are telling ya if i am watching a video jisme ek interview ho raha hai let's say sharukh khan is being interviewed and if he says that he spends his free time in reading books then probably i would just believe it because he himself is saying it whereas the other side of the coin if we see the celebrities who are being inter- interviewed jab unke paas on national television or unke paas on camera such questions are asked such personal questions are asked they might feel very uncomfortable and they might just hate it yahan par ek word ka use kiya gaya tha despise so the meaning of the word despise is hate hate the, despise the interview as an unwarranted intrusion now what is an unwarranted intrusion unwarranted intrusion hoti hai unwarranted ka matlab hota hai sabse pehli baar it is something unjustified jiske aapko koi haq nahi hai kahe kehne ka ya karne ka intrusion hota hai attack karna ya thodi dakhal andazi karna so ye sari cheeze un uh, despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives or feel that it somehow diminishes them डिमिनिशेज दे मतलब उन्हें बहुत ज्यादा छोटा फील करवाते हैं कभी कभी जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर इट इज बिलीव प्रिमिटिव कल्चर प्रिमिटिव मतलब वेरी ओल्ड ठीक है पुराने जमाने में जैसे माना जाता था कि अगर कोई एक बंदा दूसरे पर्सन की पिक्चर क्लिक करे यानी कि एक तस्वीर खींचे तो उसे कहा जाता था कि उस बन, जिसने तस्वीर खींची है उसने दूसरे बंदे की 
सोल मतलब उसकी जो आत्मा है वो चुरा ली सो इट्स काइंड ऑफ दैट दैट पर्सनल जो जो यहाँ पर बताया जा रहा है एंड सिमिलरली जस्ट एज आई टोल्ड यू कि कैसे बोथ साइड ऑफ द कॉइन का वी शुड कीप इन माइंड एंड फॉर नाउ इन दिस पैराग्राफ यू शुड रिमेंबर दिस लाइन द प्रिमेटिव कल्चर्स लाइन कि प्रिमेटिव कल्चर्स में क्या बिलीफ होता था वॉट वॉज द बिलीफ इन द प्रिमेटिव कल्चर ठीक है सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट लाइन एज आई सेट रीडिंग अट वी एस नाई फॉल फील्स दैट सम पीपल आर वेड बाई इंटरव्यूज एंड लूज अ पार्ट ऑफ दम सेल्फ लुइस कैरल द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड वॉज सेट टू हैव अ जस्ट हॉर ऑफ द इंटरव्यूअर एंड ही नेवर कंसिडर टू बी इंटरव्यू सो यहां पर हमें अब दो पर्सनैलिटीज का नाम दिया गया है वन यू कैन नोट डाउन बी एस नाइफॉल आई विल ऑल्सो नोट डाउन विद यू साइड बाई साइड ओके वन इज वी एस नाइफॉल तो आपको बस ये जो हमारे पर्सन uh, हैं इनकी बातें याद रखनी है कि चैप्टर में वो लोगों का या तो थॉट प्रोसेस क्या था या सम बुक दैट दे हैड रिटर्न और सम ऑफ द परसेप्शन क्योंकि ये जो नाम मैंशन है ये दे आंट मैंशन फॉर नो गुड रीजन दे डेफिनेटली हैव अ पर्पज दैट इज वाई दे हैव बीन मैंशन सो यू शुड कीप इन माइंड कि ये जो नाम है और इनके साथ एसोसिएटेड क्या बातें हैं यू नीड टू मेमोराइज दो थिंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर अदरवाइज इट इज अ वेरी जनरल चैप्टर एज आई टोल्ड यू ओके सो गोइंग फॉरवर्ड इट इज बिलीव दैट वन ओके वी एस नाइफॉल फील्स दैट सम पीपल आर फील दैट सम पीपल आर वेड बाई इंटरव्यूज एंड लूज अ पार्ट ऑफ दम सेल्व सो उनकी एक बात हमें याद रखनी है दैट वॉट ही फील्स अबाउट इंटरव्यूज लुइस नाइपॉल ही फील्स दैट सम पीपल आर वेड वेड मतलब यू कैन कैन यू इमेजिन द लेवल कि उन्हें एकदम चोट महसूस होती है जब उनका कोई इंटरव्यू ले लेता है उन्हें इतना धक्का लगता है उन्हें इतना पेन के थ्रू निकलना होता है दे फील सो अनकंफर्टेबल दे डू नॉट वॉन्ट टू डिस्कस वाई दे डिड समथिंग और वॉट सोर्सेज दे यूज और वॉट वॉट काइंड ऑफ पर्सनल लाइफ दे आर लिविंग एज फॉर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सो दैट इज वाई लुइस नाइपॉल का यहाँ पर एक काइंड ऑफ परसेप्शन दिया गया है नेक्स्ट नाम जो हमने देखा लुइस कैरोल ओके लुइस कैरोल द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड दिस आल्सो यू मस्ट कीप इन माइंड कि लुइस कैरोल कौन था सो ही वाज द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड Alice in Wonderland book I hope uh, most of you would have read or watched the movie on TV ab to bahut animated movies bhi aane lag gaye hain unke unke upar was said to have a just horror of the interviewer so this man who was the creator of such an brilliant movie or such a brilliant idea or concept of the Alice in the Wonderland unhe khud bhi interviewer se dar lagta tha and He never consented to be interviewed. So उन्होंने कभी भी अपना consent नहीं दिया मतलब he never uh, he never uh, you know उन्होंने कभी भी अपना uh, हमें बताया नहीं कि वो हाँ वो interview देना चाहते हैं या हाँ वो interview देने के लिए तैयार है So he did not consent for it. He did not agree to it. Okay. It was the it was his order. of being lionized which made him thus repel would be acquaintances interviewers and the persistent petitioners for his autograph and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement so abhi tak hum baat kar rahe the um, lewis carroll ki 
जिनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं चाहिए थी इसीलिए वो क्या रिपेल करते थे इंटरव्यूअर्स को एंड द पर्जिस्टेंट पिटिशनर्स फॉर इज ऑटोग्राफ्स उन्हें पसंद नहीं था बिल्कुल भी ऐसे ऑटोग्राफ देना या इंटरव्यूज देना कुछ भी रूडिया किपलिंग एक्सप्रेस एन इवन मोर कंडेमनेटरी एटीट्यूड टूवर्ड्स द इंटरव्यूअर हिज वाइफ कैरोलिन राइट्स इन हर डायरी ऑफ फॉर फोर्टीन ऑक्टोबर एटीन नाइनटी टू दैट द डे वॉज रेकेड बाई टू रिपोर्टर्स फ्रॉम बॉस्टन सो एन अदर इम्पॉर्टेंट नेम रूडिया किपलिंग रूडिया किपलिंग आप नोट कर सकते हैं एक और इम्पॉर्टेंट नाम है तो रूडिया किपलिंग के बारे में क्या बताया है रूडिया किपलिंग को भी बिल्कुल नहीं पसंद था इंटरव्यूज देना एंड कैरोलिन दैट इज हिज वाइफ उन्होंने तो अपनी डायरी में भी लिखा था मतलब शी वॉज सो फ्रस्टेटेड बाय वॉट हैपन विद देम कि उन्होंने अपनी डायरी में नोट डाउन करा था कि उनके पूरा दिन वॉज स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ टू रिपोर्टर्स फ्रॉम बॉस्टन बॉस्टन से आए हुए दो रिपोर्टर्स की वजह से उनका पूरा दिन खराब हो गया शी रिपोर्ट्स हर हजबेंड आर सेइंग टू द रिपोर्टर्स व्हाई टू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड बिकॉज इट इज ए मॉरल इट इज अ क्राइम जस्ट एज मच ऑफ अ क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माय पर्सन एज एन असोल्ट एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट so he was so annoyed he was so not for giving interviews matlab use bilkul bhi pasand nahi tha interviews dena and that is why his wife also says ki unka pura din kharab ho gaya and jab unse kisi reporter ne pucha hoga that hey why do, why are you refusing to give an interview so he replied ki main kyun mana kar raha hu don't you know main kyun mana kar raha hu क्योंकि इट इज इमोरल इट इज नॉट एथिकल ही सेज कि ये गलत है जो तुम कर रहे हो ही सेज कि इट्स एज मच ऑफ अ क्राइम एज इट इज एन असोल्ट इसीलिए इसको इसके कमिट करने वाले को उतनी ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए जितनी कि एक असोल्ट करने वाले को मिलती है सो दैट इज वॉट इज रिटर्न इट इज अ क्राइम just as much of a crime as an offense against my person as an assault and just as much merits punishment it is cowardly and vile no respectable man would ask it okay no respectable man would ask it much less give it koi bhi respectable aadmi se nahi interview nahi dena chahega Yet Kipling had himself perpetrated such an assault on Mark Twain. So another name which you can mention is Mark Twain. आप Mark Twain का नाम भी add कर लें list में जो important names हैं हमें याद रखने हैं. Mark Twain only a few years ago, even though Kipling ने ऐसी-ऐसी चीजें बोली थी जिन interviewers ने try करा था उसको interview करने का, yet he himself interviewed Mark Twain. Uh, only a few years before h e wells in an interview in 1894 another name so you see so many names h g wells i have noted down for you h g wells ne kya kiya h g wells in an interview in 1894 referred to the interviewing ordeal but was a fairly frequent interviewee and 40 years later found himself interviewing joseph stalin Saul Bellow who had consented to be interviewed on several occasions nevertheless once described interviews as being like thumb prints on his windpipe so uh interviewing ordeal kyun kaha gaya hai ordeal isliye kyunki ek kind of difficult kaam tha unke liye isliye ise ek ordeal kaha gaya hai and it is being told but was a fairly frequent interviewee and 40 years later found himself interviewing he was such a frequent interviewee lekin 40 years later kuch saal baad 40 years saal baad wo khud joseph stalin or saul bello who had consented to be interviews aise log jinhone apna consent diya unhone okay kara ki ha hum interview denge unka interview lete hue paaye gaye nevertheless Even though H.G. Wells एक टाइम पे क्या कहते थे इंटरव्यूज आर डिस्क्राइब एज थम प्रिंट्स ऑन द विन ऑन हिज इन विन पाइप विन पाइप पे थम प्रिंट्स की तरह उनकी लगता था कि कोई एज एफ उनकी विन पाइप को 
प्रेस कर रहा है येट डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू इट इज अप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन सो इट्स गिवन दैट इवन दो इतने सारे ड्रॉबैक्स बताए गए हैं हमें इंटरव्यू के कितने लोगों को पसंद ही नहीं था इंटरव्यू देना या इंटरव्यू लेना सो स्टिल इट इज इट हैज बीन डिस्क्राइब एज सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ठीक है दीज डेज मोर दैन एट एनी अदर टाइम मोस्ट आर मोस्ट विविड इंप्रेशन ऑफ आर कंटेम्प्रेरीज आर थ्रू so uh, these days more than at any other time our most vivid impressions of our contemporaries are through interviews so it's given that hamare aaj ke time mein jo sabse zyada impression hai kisi bhi cheez ko lekar ya fir kisi bhi insaan ko lekar ya fir kisi bhi any about anything basically they are through interviews hame information kahan se aati hai logo ke bare mein these big actresses these big uh, hot shot and even the industrialists we don't we can't just go and talk to them directly so but we do get to know about them about their life history about their uh, background uh, through these interviews dennis bryan has written so uh, dennis bryan is the probably the last name that you would have to remember dennis bryan has written what almost everything of moment reaches us through one man asking questions of another because of this the interviewer holds a position of unprecedented power and influence so unprecedented ka matlab hai uh, that never happened before in an uh, exemplary way so now what he uh, tries to explain us dennis bryan kya kehna cha rahe hain ki har moment hamare tak pahunchti hai through one man interviewing another koi bhi hamare tak aisi aisi baatein pahunchti hain as i said we don't have direct contact to most of the renowned personalities so we do get to know things about them uh, how by these interviews only i mean interviews ke through hi to pata chalta hai that is why it's written because of this the interviewer holds a position of unprecedented power and influence so jo interview le raha hai insaan he is at a position of power because no one else can you know directly be in contact with him and that is probably the first time he will be asking few questions and getting out that information which he later on might publish or make it public with this we come to an end to the part 1 now we move on to part 2 part 2 kya hai part 2 hai i am a professor who writes novels on sundays umbertu uko umbertu eco jo hai wo unki ek statement di hai that i am a professor main ek professor hu who writes novels on sunday sirf sundays ko main likhta hu The following is an extract from an interview of Umberto Eco. The interviewer कौन है Mukund Padmanabhan from the Hindu. The Hindu newspaper का interviewer है Mukund. And किसको interview कर रहे हैं Umberto Eco को. और Umberto Eco और Mukund का interview अब हमें नीचे given है. Umberto Eco के बारे में थोड़ा background बताया गया है that he is a professor at University of Bologna in Italy. and had already acquired a formidable reputation as a scholar a uh, formidable ka matlab hota hai inspiring fear or respect through being impressively large powerful or capable so already wo ek bahut hi zyada achhi reputation uh, bana chuke the as a scholar for his ideas on semiotics the study of science science ki study ko semiotics kehte hain is स्टडी पे इतनी इंफॉर्मेशन देकर अपने आइडियाज देकर ही हैड ऑलरेडी गेन्ड अ वेरी गुड रेपुटेशन लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड मिडीवल एस्थेटिक्स बिफोर ही टर्न इवन सिमायोटिक्स लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड मिडीवल एस्थेटिक्स एस्थेटिक होता है विच इज कंसर्न विद ब्यूटी सो बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन इट सबसे पहले फिक्शन लिखने से पहले वो ऑलरेडी अपना नाम कमा चुके थे इन इन फील्ड्स में लिटरेरी फिक्शन अकेडमिक टेक्स्ट एसेज चिल्ड्रंस बुक्स न्यूज़पेपर्स 
articles his written output is staggeringly uh, large and wide ranging in 1980 he acquired the equivalent of intellectual superstardom with the publication of the name of the rose which sold more than 10 million copies so unka he acquired equivalent intellectual superstardom with the publication of this novel is novel ke sath sath hi unka naam hua kis mein novel wale फील्ड uh, में भी इससे पहले वो एकेडमिक साइड उन उन टॉपिक्स के बारे में उनका बहुत माने जाते थे अब वो नॉवल वाले जॉनर में भी एंटर कर चुके थे सो so, मुकुंद क्या पूछता है द इंग्लिश नॉवल इज एन अकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क आई कॉन्ट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज सो मुकुंद स्टार्ट करता है उनकी तारीफ करने से ही uh, कोट्स an english novelist and academic david lodge who praised once praised umberto eco and um, umberto eco what does he reply maybe i gave the impression of doing many things but in the end i am convinced i am always doing the same thing he says mukund puchta hai wo kya cheez hai umberto eco ah now that is more difficult to explain i have some philosophical interests and i pursue them through my academic work and my novels even my books for children are about non violence and peace you see the same bunch of ethical philosophical interests so he says ki main lagta hai logon ko ki main bahut kuch kar raha hu but at the end main ek hi kaam kar raha hu to mukund puchta hai wo kya kaam hai jo aap kar rahe hain he says ab ye zyada mushkil hai explain karna because he says ki mere kuch philosophical interests hain फिलोसफिकल इंटरेस्ट एंड वो अपने अकेडमिक वर्क के थ्रू उन्हें परस्यू करते हैं अकेडमिक वर्क एंड नॉवल्स दोनों के थ्रू ही सेज इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रेन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस द सेम बंच ऑफ एथिकल एंड फिलोसफिकल इंटरेस्ट तो उनका मेन इंटरेस्ट तो एक ही है फिलोसफिकल इंटरेस्ट है बट वो उसे परस्यू अलग अलग चीजों के थ्रू करते हैं सो ही राइट्स बुक्स ही डज इज अकेडमिक वर्क सो दैट इज वाई ही सेज लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत काम कर रहा हूं बट मैं एट दी एंड आई एम डूइंग जस्ट वन थिंग वो एग्जाम्पल देता है इसीलिए वो कहते हैं कि इसीलिए उनके जो चिल्ड्रन की बुक्स भी हैं वो भी दे आर बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस एंड देन आई हैव अ सीक्रेट डिड यू नो वॉट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम टी स्पेसिस फ्रॉम द यूनिवर्स eliminate the empty spaces in all the atoms the universe will become as big as my fist he says ek aur secret main batana chahunga and uske liye he asks him to imagine kya hoga agar hum jitni bhi empty spaces hain is pure universe mein unko remove kar de to wo kehta hai ye jo pura universe hai ye sirf meri fist jitna reh jayega similarly he says we have a lot of empty spaces in our lives i call them interstices say you are coming over to my place you are in an elevator and while you are coming up i am waiting for you this is an in- interstice an empty space i work in empty spaces while waiting for your elevator to come up from the first to the third floor i have already written an article and he laughs so now he explains the secret jo wo uh, mukund ko bata raha hai ki ek aur secret hai ki wo inter inter uh, stasis ya interstices mein kaam karte hain that is the empty spaces he says jo bhi empty spaces hoti hain suppose you are waiting for someone he says to us wait period mein aap kuch aur nahi kar pate usually log wo bas usi ke person ke bare mein soch rahe hote hain jiska wo intezar kar rahe hote hain सो नाउ ही सेज कि मैं उस टाइम को वेस्ट नहीं होने देता सपोज मैं एक एलिवेटर में भी हूं तो लिफ्ट को जितनी देर में वो फर्स्ट से थर्ड फ्लोर तक जाने में लगाएगी मैंने उतनी देर में एक आर्टिकल भी लिख देता हूं एंड देन ही लाव मुकुंद क्या कहता है नॉट एवरी वन कैन डू दैट ऑफकोर्स योर नॉन फिक्शनल राइटिंग योर स्कॉलरली वर्क हैज अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट इट इज अ मार्क डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर अकेडमिक स्टाइल विच इज इन वेरिएबली डी पर्सनलाइज एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड एंड इनफॉर्मल अप्रोच और इज इट समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू अब अगेन मुकुंद थोड़ी और प्रेस करता है 
कि नॉट एवरी वन कैन डू दैट ये जो एम टी स्पेसिस वाली थ्योरी है ही सेज हर किसी के बस का तो नहीं है He says then your non-fictional writing, your scholarly work has a certain playful and personal quality about it. कुछ different traits हैं उसके उनके काम के Umberto Eco के काम के and it is marked departure from a regular academic style. Regular style से थोड़ा सा different है which is invariably depersonalized and often dry and boring. जो रेगुलर स्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा डीपर्सनलाइज है एंड बोरिंग है वेर एज उम्बर्टो इको का स्टाइल इज अ लिटिल प्लेफुल एंड हैज अ पर्सनल टच आल्सो सो मुकुंद आस्क सिम कि डज दिस कम नेचुरली टू यू और इज इट योर इनफॉर्मल अप्रोच मतलब उसने कॉन्शियसली ऐसी अप्रोच अडॉप्ट करी है या उनको ये नेचुरली दिस अप्रोच कम्स टू हिम वॉट इज उम्बर्टो इको रिप्लाई लेट सी It says when I presented my first doctoral dissertation in Italy, one of the professors said, "Scholars learn a lot of certain subject. Dissertation क्या होता है? It's a long piece of writing about a subject. So when I presented my first doctoral dissertation, one of the professors said, 'Scholars learn a lot of certain subject. Then they make a lot of false hypotheses.'" then they correct them and at the end they put the conclusions you on the contrary told the story of your research even including your trials and errors at the same time he recognized i was right and went on to publish my dissertation as a book which meant he appreciated it so now he tells about his own uh, experience कि जब उनका फर्स्ट डॉक्टोरल डिजर्शन पब्लिश हुआ उन्होंने उसके पीछे की स्टोरी सुनाई कि कैसे उनके जो प्रोफेसर थे उन्होंने कहा था कि उम्बर्टो इको का काम सबसे हटकर है सब लोग यूजुअली क्या करते थे एक सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ते थे फिर उसके बारे में झूठे हाइपोथिस बनाते थे फिर उन्हें करेक्ट करते थे एंड एट द एंड उन्हें कंक्लूजन एड करते थे तो उन्होंने बोला प्रोफेसर ने लेकिन उम्बर्टो इको ने क्या किया था उसने सबसे पहले अपनी रिसर्च की स्टोरी सुनाई इवन इंक्लूडिंग द ट्रायल्स एंड एरर्स व्हिच मींस ही गेव अ पर्सनल टच टू इट कैसे उसने जो उसके फेलियर्स थे हिट एंड ट्राई मेथड्स थे वो सबके बारे में बैकग्राउंड दिया एंड देन ही रिकोगनाइज हिम एंड देन ही अप्रिशिएटेड हिम एट दैट पॉइंट एट द एज ऑफ ट्वेंटी आई अंडरस्टूड Scholarly books should be written the way I had done by telling the story of the research. This is why my essays always have a narrative aspect, and this is why probably I started writing narratives, novels, so late at the age of 50, more or less. So he says, uh, 22 years ki age pe you say, samaj a gaya tha ki uh, scholarly books should be written the way I had done. जो स्कॉलरली बुक्स हैं वो इसी तरीके से लिखी जानी चाहिए जिस तरीके से कि उम्बर्टो इको ने लिखी थी बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च दिस इज व्हाई माय एसेज हैव नरेटिव एस्पेक्ट इसीलिए उनके एसेज में एक नरेटिव एस्पेक्ट भी होता है एंड दिस इज व्हाई आई स्टार्टेड राइटिंग नरेटिव सो लेट एट द एज ऑफ फिफ्टी मोर और लेस आई रिमेम्बर ही सेज दैट माई डियर फ्रेंड रोलेंड बार्थिस always uh, was always frustrated that he was an essayist and not a novelist he wanted to do uh, creative writing one day or another but he died before he could do so i never felt this kind of frustration i started writing novels by accident i had nothing to do uh, i had nothing to do one so yani ki उम्बर्टो uh, इको ने क्या बोला हमें यही बताया कि कैसे वो उन्होंने उनके जो फ्रेंड थे उनकी स्टोरी सुनाई ही वॉज ऑलवेज फ्रस्टेटेड दैट ही वॉज एन एस एस एंड नॉट अ नॉवलिस्ट तो ही वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन डे और अनदर बट ही डाइट बिफोर ही कुड डू सो एंड हियर वील स्टॉप एंड द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग